Moja kwa moja kutoka London hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Shirika la afya duniani laonya juu ya uwezekano wa kusambaa kwa virusi vya corona kupitia chembe chembe ndogo sana hewani. Wakati kasi ya maambukizi kizidi kuongezeka barani Afrika, wengi hawalipi uzito mkubwa swala hili tutasikia kutoka nchini Nigeria. Wakulima wa mazao ya biashara yanayouzwa nje kutoka Tanzania wanachechemea kutokana na mtikisiko uliotokana na janga la corona. Oh, ufuto unapokuwa bei ipo ndogo, hata chakula yani njaa itanikumba kwa sababu hela sinakuwa napata kidogo. Kwa kikubwa yani corona imetuasili, hela hatujapata na chakula hatuna. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari maelezo na uchambuzi jina langu ni Salim Kikeke nikiwa hapa London Shirika la afya duniani WHO limeonya kuwa kuna uwezekano wa COVID-19 kusambazwa kupitia chembe chembe ndogo sana hewani hayo hufanyika wakati chembe chembe hizo ndogo sana zinaposalia hewani wakati tunapovuta pumzi au kuzungumza na huenda zikaingia kwa watu wengine wanapopumua mpaka sasa WHO imekuwa ikisema kuwa virusi vya corona vimekuwa vikisambaa wakati watu wanapokohoa au kupiga chafya na chembe chembe hizo kusalia hewani na hatimaye kuanguka na kutulia chini lakini shirika la afya duniani limesema kuwa ushahidi huu ni wa awali na uchunguzi zaidi unahitajika We acknowledge that uh, there is a... Tunakubali kwamba ushahidi zaidi unajitokeza katika eneo hili kama vile katika maeneo yote mengine yanayohusiana na janga la covid 19 kwa hiyo tunaamini tuwe wazi kuhusiana na ushahidi huu na kuelewa athari juu ya uenezaji na pia kuhusiana na tahadhari ambazo zinafaa kutekelezwa. WHO ilikuwa ikijibu barua ya wazi iliyotiwa saini na zaidi ya wanasayansi mbili kuitaka jamii ya wanaohusika na matibabu kutilia manani zaidi swala la uenezaji kwa njia ya virusi kuenea hewani. Aliyeongoza katika kuandika barua hiyo ni Profesa Lydia Moravska kutoka Chuo Kikuu cha Teknolojia Queensland, Australia. Well this is an evidence not coming just uh, Kusi ushahidi ambao tumekusanywa wakati wa janga hili au hivi majuzi. Wanasayansi wamefahamu kwa muda mrefu kwamba chembe chembe kutoka kwa binadamu tunapopumua na tunaposungumza huwa hewani na wengine wanapovuta pumzi zinaweza kuwasababishia maambukizi. Kwa hiyo kwa upande mwingine hili sio jambo jipya. Lakini ni muhimu sana hili kukubalika na sasa kusonga mbele na kujaribu kupunguza maambukizi and uh, we can control this to minimize the infections. Idadi ya maambukizi na vifo imekuwa ikiendelea kuongezeka duniani. Tuangalie sasa takwimu za hivi karibuni kabisa. Virusi vinaendelea kuenea katika maeneo mbalimbali Afrika ikiwemo pia zaidi ya watu laki tano na elfu arobaini wamekufa kote duniani mpaka sasa na kuna maambukizi zaidi ya milioni 12. Barani Afrika kuna vifo vya zaidi ya watu elfu kumi kutokana na COVID-19 na zaidi ya maambukizi laki nne yaliyothibitishwa. Kwingine kwa polisi na waandamanaji kadhaa wameumia kwenye ghasia zilizotokea nje ya bunge katika mji mkuu wa Serbia Belgrade. Maandamano yalianza ba kwa amani siku ya Jumanne jioni wakiwemo wanafunzi na familia ambazo zimegadhibishwa na kurejeshwa kwa amri ya kutotoka nje siku za mwisho wa wiki kutokana na kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona. Waandamanaji waliingia kwa nguvu bungeni na kusababisha polisi kuingilia kati. Nchini Zimbabwe waziri wa afya amefukuzwa kazi kufuatia kashfa ya uagizaji bidhaa inayokisiwa kugharimu dola zaidi ya milioni sitini. Obadaya Moyo alikamatwa mwezi uliopita na kushtakiwa kwa kutoa mkataba kwa kampuni ya Uswisi pasipo kufuata masharti yanayofaa katika kuagiza vifaa vya kupimia virusi vya corona, mavazi ya kinga na dawa. Bidhaa hizo ziliuzwa kwa bei ya juu mno na kila barakoa ikigharimu zaidi ya dola thelathini. Na mna sasa tunaweza kujua kabisa hali halisi ya uharibifu katika uchumi ambao umefanywa na virusi vya corona barani Afrika. Benki ya Maendeleo barani Afrika inasema zaidi ya waafrika milioni 49 huenda kujikuta katika ufukara mkubwa kutokana na janga hili. Afrika Magharibi na Afrika ya Kati ndio maeneo yatakayoathirika zaidi kiuchumi ikitazamiwa kwamba wengi watapoteza ajira. Benki hiyo inatabiri kwamba uchumi utaanza kustawi tena mwaka 2021 lakini pato la taifa mwaka huu litapungua kwa 
Nigeria nchi yenye idadi kubwa zaidi ya watu katika bara la Afrika ina maambukizi chini ya 1030 na zaidi ya vifo sita. Lakini licha ya virusi kuenea hali ya kutotoka majumbani imeanza kulegezwa na kuzua wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuzidi kwa maambukizi. BBC imepata idhini ya kipekee kuitembelea hospitali moja katika mji mkuu wa kiuchumi Lagos ambako madaktari na wauguzi wanapambana katika mstari wa mbele dhidi ya janga hili. Zawadi Machibia anatoa rifu zaidi. Kuvaa mavazi ya kinga dhidi ya maambukizi katika joto kali Nigeria ni kazi ngumu kweli kweli. Lakini maambukizi ya corona hapa yanaongezeka na wafanyakazi wanavaa sare hizi mpaka saa za mwisho wa kazi. Dr. Akase hajarudi nyumbani kwa siku 12 sasa. Let me check your oxygen levels. Eh? Mwanaume huyu wa miaka mitano alizimia wakati wa matibabu. Baadaye vipimo vikathibitisha kuwa ameambukizwa. Dr. Akase ana wasiwasi kuwa mtu huyu bado ni dhaifu. Ni mmoja wa ugonjwa mahututi tunayomwangalia kwa makini. Serikali zimekuwa zikishutumiwa kwa kutoa fedha kidogo kwenye huduma za afya. Waulize madaktari hapa na watakwambia COVID inauelemea mfumo wa afya ambao tayari uko hoi. Lakini kuna swala lingine linaloshinikiza katika mapambano dhidi ya virusi. Kihistoria kutokuaminiana kati ya wanaijiria na serikali kuna maanisha watu hawaamini kuwa kuna COVID ni kituo maalum kilichotengwa cha wenye corona lakini hakuna mtu ndani video hii inadai kuonyesha kituo kilichotakiwa kuwa kinatibu wagonjwa wa covid lakini hakina mgonjwa ili sambaa kila mahali serikali ikaitaja taarifa hii kuwa ni ya kupotosha vituo vilivyotengwa vya wagonjwa watu wanacheza wanakula hakuna corona hatujaona yoyote mwenye ugonjwa huo hiki ni kituo maalum kilichotengwa cha wenye corona lakini hakuna mtu ndani This not just among street. Hii si kwa watu wa mtaai tu. Tumeona hili miongoni mwa watu wa somi, watu waliosafiri kwa mapana yake. Nadhani hali hii itafanya mambo kuwa magumu kwa kiasi kikubwa. Ndani hospitalini, athari za virusi kwa Dr. Akase na wagonjwa wake ni dhahiri. Mwanamke huyu alifiwa na dada yake kwa COVID na sasa yeye na mpwa wake wameambukizwa. Hajui lini ataweza kumzika dada yake. Masasa, dada yangu aliyokuwa karibu sana kwangu mjini Lagos amefariki. Sijamzika bado. Sijui alipo matumaini mimi, sijui. Mpaka sasa Afrika iko nyuma ya jedwali, lakini hiyo huenda ikabadilika. Na nchi hapa zinajitahidi ikitokea janga linafikia kilele chake. Zawadi Machibia BBC. Malezo zaidi kuhusiana na taarifa hiyo pamoja na taarifa nyingine kuhusiana na janga la corona unaweza kupata kupitia tovuti yetu bbc.com mkuaju swahili. Rais Jair Bolsonaro wa Brazil amekuwa kidharau tishio la janga la corona lakini Brazil na nchi nyinginezo za Amerika ya Kusini hivi sasa zimo katika uh, miongoni mwa maeneo ya dunia yaliyoathirika vibaya sana. Rais Bolsonaro alikutwa na virusi vya corona siku ya Jumanne baada ya kuonesha dalili mapema wiki hii. Chama Omar Matata anatoa rifu zaidi. Husuni kubwa makaburini nchini Bolivia. Mfadhili anatumia chombo cha kuchimbia kuzika maiti kwa sababu watu wengi mno wanakufa hadi mamlaka zinashindwa kutosheleza mahitaji ndugu za muathiriwa wakiangalia kwa mbali nchini Peru kuna mistari mirefu ya watu wakisubiri msaada wa matibabu nchi ina idadi ya juu ya wagonjwa kuliko mahala popote pale duniani na haina uwezo mkubwa mwanamke huyu ana hofu watu wengi wanaumwa wanawajibika kusubiri nje ya hospitali inatisha sana anasema wataalamu wa afya sasa wanaogopeshwa na kile kinachotokea Amerika ya Kusini miongoni mwa nchi zenye idadi kubwa ya wagonjwa nne ziko Amerika ya Kusini Brazil ni ya pili baada ya Marekani tia maanani kwamba haya yatakuwa ni makisio ya chini sana ya kiwango hasa cha wagonjwa kwa sababu katika maeneo mengi Upimaji unaofanywa ni mdogo sana. Hali hiyo yafanana na hali ya idadi ya vifo. Kati ya nchi zenye hasara kubwa kabisa, tatu ziko Amerika ya Kusini. Na ishara zote zinaonyesha kuwa mambo yanaelekea pabaya. 
sababu moja wapo ni kwamba watu wamejizana mno katika maeneo ya vibanda ambako kutosogeleana kwa watu hakuwezekani hali hiyo ikionyesha picha inayozidi kuwa mbaya duniani Hivi sasa kuna wagonjwa milioni 11.4 wa COVID-19 na zaidi ya watu 535,000 wamepoteza maisha yao. Mlipuko unazidi na hatujafikia bado kilele cha mlipuko huo. Na siasa ni ufunguo. Rais wa Brazil anataka ukuaji wa uchumi na uhuru, sio kufungiwa ndani na kuvaa mabarakoa. Hili ni swala jingine tena katika mchafuko unaozidi kuongezeka chama umari matata bbc hii ni dira ya dunia kutoka hapa london uko na mimi salim kikeke karibu tena katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC uko na Salim Kikeke. Nchini Kenya hatua ya serikali ya nchi hiyo kutangaza kuwa kalenda ya elimu mwaka huu imefutwa. Imeibua hisia mseto. Tangazo la waziri wa elimu ni kwamba masomo ya shule za msingi na sekondari yataendelea tena mwaka ujao na japo kuna baadhi wanaona ni afueni wapo wanayokosoa serikali wakitaka kutafuta njia mbadala ya kuwatahini wanafunzi badala ya kupoteza mwaka mzima. Na mtutazungumzia swala hilo kuhusiana na uh, kalenda ya Kenya kubadilishwa lakini kwanza twende uh, nchini humo mwa Kenya kwamba maelfu ya watu Afrika Mashariki wanapata mtandao thabiti na kwa bei nafuu kufuatia kuzinduliwa kwa huduma ambayo inasambazwa kutoka katika puto uh, ambazo zinaelea maili nyingi sana angani. Huduma hiyo itawasaidia watumiaji kupata Uh, huduma mbalimbali za mtandao mwandishi wa BBC kitengo cha biashara Charles Gitonga anatuarifu zaidi kutoka Nairobi Hapa jijini Nairobi ndipo majaribio ya kwanza yalifanyika takriban miaka miwili iliyopita lakini kampuni inayomiliki uh, teknolojia hii ya Loon LLC inayotokea Marekani pamoja na ile ya Telkom Kenya hawakuweza kupata leseni ya kuzindua rasmi teknolojia hii lakini hivi leo teknolojia hii imezinduliwa rasmi na waziri wa teknolojia na mawasiliano pamoja na rais Uhuru Kenyatta ambaye alihudhuria kutumia video pia ni muhimu kujua kwamba teknolojia hii inatumia puto ambayo ndani yake kuna kifaa cha mawasiliano pamoja na kifaa cha kuiendesha. Hii inamaanisha kwamba yule mtu ambaye yuko katika maeneo hayo anaweza kupokea interneti kupitia simu zao za mkononi. Kwa sasa ni miji kumi pekee hapa Kenya ambayo itakuwa ikipokea teknolojia hii na huduma hii ya interneti kupitia puto na inasemekana kuwa kuta, kuna mipango ya kupanua teknolojia hii na kuhakikisha kuwa maeneo yote ya Kenya ambayo hayana huduma zozote za interneti wataweza kunufaika na teknolojia hii. Inasemekana kwamba hii ni mara ya kwanza kabisa duniani ambapo teknolojia hii inatumiwa kibiashara. Pia ni teknolojia ambayo inatarajiwa kusambaa kote Afrika na tayari kampuni ya Loon LLC ya Marekani ishati ya sahihi na kampuni ya Vodacom na kuhakikisha kwamba teknolojia hii itafika kule nchini Msumbiji. Charles Gitonga huyo. Shughuli za kiuchumi zinaendelea kama kawaida nchini Tanzania lakini kwa biashara ya mazao ya kilimo ambayo yanategemea soko la nje bado hali ni ya kuchechemea. Hii ni zaidi kwa mazao kama vile ufuta ambao unalimwa zaidi kusini mwa Tanzania. Kutokana na kufungwa uh, mipaka na masoko ya kimataifa wa kulima wa ufuta kusini mwa nchi hiyo sasa wanalazimika kuuza kilo moja ya ufuta kwa kama senti hamsina sita za dola takriban nusu ya bei waliuza msimu uliopita ambayo ilikuwa ni zaidi ya dola moja hii ina maana yake ni kwamba kipato cha kaya zaidi ya 1044 zinazolima ufuta zimeathirika na mzunguko wa fedha pia katika maeneo yanayolima ufuta umetikisika mwandishi wetu Samia Wami alikwenda Lindi na kujionea hali ilivyo Mavuno ni mengi lakini bei ya mauzo sokoni inavunja moyo. Wakulima wengi wapo njia panda ama kupeleka mazao yao sokoni au kuyaacha kusubiri endapo bei itaongezeka. Msimu uliopita bei katika soko la dunia ilikuwa nzuri sana kiasi kwamba wakulima hapa wakaongeza mazao yao. Lakini hawakujua kwamba janga la corona lingekuja na lingeharibu kabisa matarajio yao kwa kijana wa miaka 25 na baba wa watoto wawili ambaye ndio tegemeo la familia hezi ni nyakati ngumu kwake 
wengi wengi tunakuwa tunalima ufuta kwa hiyo chakula tujajikita sana kwa hiyo ufuta unapokuwa bei ipo ndogo hata chakula yani njaa itanikumba kwa sababu hela sinakuwa ninapata kidogo kwa hiyo kikubwa yani corona imetuasili hela tujapata na chakula hatuna kwa hiyo utakapokuja kupata kilo 400 ukiuza ukipata 400 ndani hakuna chakula una familia kifupi maka ikidhi mahitaji au haitoshi kabisa Kuongezeka kwa bei ya zao hili kunategemea na kufunguliwa kwa mipaka na shughuli za biashara nchini China. Na kama tunavyojua nchi ya China ilikuwa imeathirika sana na COVID-19. Kwa hiyo hata wanunuaji sasa hizi wa ule ufuta bado na wao masoko yao hayajafunguka. Hata huo ufuta ukienda huko China bado unaendelea kukaa bila kupata masoko. Hata zile product unazopata baada ya kuprocess ule ufuta bado hazijapata masoko. Kwa hiyo wanavyonunua wenyewe wananunua kwa tahadhari sana kuogopa watapata asala. Inaaminika Tanzania ni moja kati ya vinara katika uzalishaji wa ufuta duniani. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na chakula na kilimo FAO, mwaka 2016 Tanzania ilizalisha zaidi ya tani laki tisa na arobaini elf za ufuta. Zao hili huzalishwa kwa wingi mikoa ya kusini mwa Tanzania hasa Lindi na Mtwara. Sehemu kubwa ya mazao husafirishwa nje ya nchi ambapo hutumika kwa matumizi mbali, mbali ya chakula, mafuta na matumizi ya kitabibu. Lakini kwa sasa, badhara ya kuporomoka kwa bei ya zao hili yameanza kujitokeza na kuathiri mzunguko wa uchumi. Hasa katika mkoa huu, wafanya biashara katika golio hili kwa mfano wanasema biashara si nzuri. Msimu wa mwaka huu biashara sio nzuri. Kulingana na maji wengine ufuta uliondoka na maji na kuna baadhi wamepata ufuta lakini ufuta hauna bei. Wasiwasi ni kwamba kutokana na kuporomoka kwa bei kulikotokea mwaka huu, ukulima unaweza kuachana na kilimo cha ufuta na kuhamia kwenye mazao mengine kama vile mihogo ambayo haina soko kubwa la nje lakini soko lake la ndani ni la kutegemewa zaidi kutokana na kutumika kwa wingi kama chakula. Samia Wami, BBC, Lindi, Kusini mwa Tanzania. Hii London. Karibu tena katika dira dunia hapa London. Turejee katika taarifa yetu ya Kenya. Hatua ya Kenya kufuta kabisa kalenda ya elimu mwaka huu. Kwa hiyo mwanafunzi wa darasa la pili mwaka ni atakuwa bado yuko la pili eh, sekondari vile vile itakuwa hali ni hivyo hivyo. Tungane na Amos Kaburu yeye ni mtaalamu wa masuala ya elimu akiwa eh, mjini Nairobi. Um, Amos hakuna nchi nyingine imechukua hatua kama hii inapokuja kwenye swala ya elimu. Kwa nini Kenya imefanya hivi? Asante sana Salim. Uh, ni kweli kabisa kwamba Kenya imefanya kila ambacho mataifa mengi hayajawahi hai kufanya na hatua ile ilitokana na kama takriban sababu saba ambazo zilipelekea kwamba kiangalia namna ya uh, hali na ilivyo kwa sasa kwamba maambukizi yanaendelea vipi na ni kwa wakati gani nchi itakuwa salama kabisa kuhakikisha kwamba shule zinaweza kurejelewa. Kenya ina historia yake hasa wakati ambapo kuna kuwa na misukosuko katika shule baadhi ya mambo haya hata uishia mahakamani mambo haya huleta e, balaa kubwa sana migomo ya walimu na kadhalika kwa hivyo wadau wanajiuliza kwamba iwapo shule zinaweza kufunguliwa na kukawa na maambukizi hata mia moja pekee basi hali itakuwa namna gani kwa hivyo hili ndilo limepelekea e, wizara baada ya kuwa na mashariki mashauriano na washikadau katika sekta nzima walimu wazazi Uh, kila mtu ambaye amehusishwa katika kufanya ule uamuzi kwa hivyo si uamuzi tu ambao ulitolewa bila kuwahusisha washikadau umehusisha washikadau kwa kiasi kikubwa na kuona kwamba hali ilivyo kwa sasa uh, itawezekana kweli kwamba shule zikaweze kufunguliwa itakumbuka kwamba kama ni nchi bajeti tayari shasomwa mipango ya Kenya inaweza kuwa kidogo tofauti na mataifa mengine kwa hivyo lazima tuweke swala hili katika muktadha ambao mm. umesababisha hali kwa hatua hiyo lakini hii inamaanisha sasa wanafunzi uh, kizazi hiki cha kati chote kita kitakuwa kimepoteza mwaka mmoja na kuna wengi wanafunzi walikuwa wakiendelea kusoma kwa njia ya mtandao kwa hiyo maana yake kazi zote walizofanya zile zimekwenda bure <laughs> asante ukiangalia masomo ya kimtandao hayakuwa yamefikia wanafunzi wengi ni asilimia ndogo sana maana yake tafiti ambazo zimefanywa na mashirika yasiyokuwa ya serikali tafiti ambayo umefanywa na e, shirika la E, takwimu nchini Kenya National Bureau of Statistics vinadhibitisha kwamba ni asilimia kama 20 pekee wale ambao walikuwa wakipata yale mafunzo. Pili ni kuelewa kwamba pia Kenya inapitia e, kipindi cha mpito 
cha kubadilisha ile ule mtaala kutoka mtaala ulioko kwa sasa na kuingia katika mtaala ule wa umilisi. Kwa hivyo si jambo geni. Haya ni mambo ambayo yanastahili kuwepo mwaka 2023 pata kuwepo pia na mabadiliko makubwa wakati ambapo wanafunzi wanastahili sasa kuanza kujiunga na shule za upili. Kwa hivyo ni jambo ambalo e, nafikiri serikali imechukua hatua ambayo ipo katika e, mustakabali mkubwa zaidi wa mipango ya elimu nchini. Kwa hivyo si jambo la kushtua sana. Mm. Na wanafunzi wenyewe ume, ume, ume kubaliana na hilo lakini sasa ukitizama kwa mfano uh, kwa nini labda pengine serikali isichukue hatua ya ku ya kuwapima wanafunzi uwezo wao bila kutumia mitihani manake hapa tunazungumzia kupotea kwa mwaka mzima ni, ni, ni zaidi ya jambo hilo manake jinsi ambavyo nimesema lazima uangalie pia masuala ya kiuchumi kuhusiana na eh, swala zima ni swala la swala la la, la la afya ya watoto na si pia tu kusema kwamba unatumia mitihani pekee ili kuweza kuwapatia ku, fursa hata wale ambao wa darasa la nane tukisema kwamba wanajiunga na shule ya upili je wataenda wapi manake hazipo zile nafasi kwa sasa no wanafunzi wanatoka kama takriban 1700 wale wanaostahili kuingia ni uh, milioni moja nukta mbili kwa hivyo watapata nafasi wapi nafasi hazipo na ndipo sasa panakuwa na umuhimu kwamba sekta nzima ikaweze kutatatizwa kidogo Nashukuru. ili kutolewa sana nashukuru sana Emos Kaburu huyu mtaalamu wa masuala ya elimu shukrani sana kutoka Nairobi tumeishiwa muda tuangazie eh, tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linasema mili 180 mapetikana katika makaburi ya pamoja nchini Burkina Faso shirika hilo linasema watu hao walipigwa risasi katika mji wa kaskazini wa Jibo na kuzikwa na wakazi wa eneo hilo linasema kuwa kuna ushahidi kwamba waliwao na jeshi ambalo linapigana na kundi la kijihadi waziri wa ulinzi wa nchi hiyo amesema wana mgambo ndio huenda waliuawa Mwanasiasa wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lisu amesema anatarajia kurudi nchini humo Julai 28. Lisu ametangaza nia ya kugombea urais kupitia chama chake cha Chadema Oktoba mwaka huu. Mwanasiasa huyu wa kwa sasa yuko nje nchi ambapo alikuwa anapata matibabu baada ya kushambuliwa na risasi mwaka 2017. Ametaja tarehe hiyo kwenye mkutano wa njia mtandao unaoandaliwa na taasisi ya The Resistance Bureau. Na Hong Kong imepiga marufuku wanafunzi kujieleza kuhusu maoni yao ya kisiasa wakiwa shuleni. Hii ni saa chache tu baada ya ofisi mpya ya usalama ya China kufunguliwa katika eneo hilo. Ofisi hiyo mpya itasimamia utekelezaji wa sheria ya mamlaka ambayo China imepatia juu ya Hong Kong. Wanafunzi sasa haruhusiwi kuimba nyimbo za kisiasa ikiwemo wimbo unaosifia uhuru kwa jina la utukufu kwa Hong Kong. Na kabla kukamilisha matangazo haya taarifa ambazo zimetufikia sasa hivi zinasema waziri mkuu wa Ivory Coast Amadou Gon Koulibaly amefariki dunia bwana Koulibaly alikuwa na umri wa miaka sitina moja na alikuwa ameonyesha nia ya kuwania uchaguzi kama rais kupitia chama kilichopo madarakani katika uchaguzi wa urais mwezi wa Oktoba wakati rais Alassane Watara atakapokamilisha muda wake madarakani bwana Koulibaly amerejea nchini humo wiki moja iliyopita kitokeo Ufaransa ambapo alikuwa hospitali kwa muda wa miezi miwili Paka hapo tumefika mwisho wa dira dunia tutakutana na hewani kesho. Sikwasi kuungana nasi mimi ni Salim Kikeke. Nataka ni usikumbuke. Alhamdulillah.